son nom à une traduction du nom de famille de Villa Lobos, littéralement « La maison des loups ». En espagnol, son premier album, Fold in the Wind, est une collection de chansons dont l'évidence mélancolique et la beauté nue va frapper tous les esprits. Ancien pla pianiste classique, il cite le grand master du spleen, Frédéric Chopin, et notamment ses nocturnes, comme influence principale. Passé du piano à la guitare, il a agencé une collection de folk songs dont il a confié la prod à John Askew, producteur des Dodos ou Alela Diane. Son chant délicat et les, arrangements, et les arrangements discrets mais sublimes des morceaux sont à découvrir sur la scène du club à partir de 20h30. J'ai ressemblé vous enchaîner parce que là vous êtes à, vous êtes à fond. Je ne m'arrête plus, j'enchaîne. Um, vous composez vos chansons à la guitare acoustique, vous dites que c'est plus instinctif et que vous voulez garder les choses simples et que la guitare est importante pour ça. In spite of your career as a pianist, um, you compose with an acoustic guitar because you said it allows you to keep it simple. Um, why do you bother so much about simplicity? Well, <laughs> I mean, simple, every, the, the best things in life are simple. I mean, to me, you know, like... Very simple, just simple life and just simple songs like less is more, you know, like in a less is more. I, I thought about that formula. Like in a painting, like I really like in a painter, like the uh, negative space, not the You know what I mean? Yeah. They call so. uh, donc effectivement, euh, les six morts, vous, vous avez certainement compris que... Euh, comment on traduit ça d'ailleurs, euh, Bernard Le mieux et le moins aussi, euh, le, le meilleur du plus, je ne sais pas. Le, voilà, le moins, c'est bien aussi. Le moins, le mieux, <rire> voilà. Et euh, donc effectivement, euh, composer à la guitare, c'est un moyen pour lui de garder les choses simples. Et d'ailleurs, en peinture, euh, ses goûts sont aussi, vont aussi vers les travaux les plus épurés. Euh, j'ai une, une autre question. Quand on grandit à Los Angeles et qu'on rêve d'un ailleurs, euh, ce sont les paysages scandinaves qu'on imagine visiblement. You, you grew up in uh, Los Angeles, mm. and I was wondering if, uh, as a child, the most uh, exotic landscapes were the were the Scandinavian ones, you know, all frozen and white. So it was the case for you. Right? Well, it was because I grew up in LA. It never rained. It was always sunny. Oh, really? And I was always wondering <laughs> what was it, what would it be like? What are these people like to live in the Nordic? countries and so I used to draw maps and I would trace maps imaginary maps no no like I would put a map here and then I would draw it and so um, that's what was my beginning of the fascination with the Nordic countries okay um, donc um Là où il a grandi à Los Angeles, il ne pleut jamais. Euh, et oui, c'est dur d'entendre ça pour nos Rouennais. Euh, et donc, Ré Villalobos, pour, euh, pour s'évader, s'amuser à dessiner euh, des cartes de pays lointains, et notamment des pays scandinaves, euh, ce qui explique le caractère euh, hivernal de, de l'artwork de son album. Est-ce que, euh, alors du coup, je voulais lui demander, moi, par rapport à ça, euh, d'abord, est-ce qu'il est heureux d'être aujourd'hui euh, un 28 mai sous la grisaille et la pluie euh, à Rouen et puis euh, et pourquoi, pourquoi cette fascination euh, c'est juste le, 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 le questionnement par rapport à, au fait qu'il y ait des gens qui puissent aimer vivre dans, dans le nord là où il fait froid, où il y a de la pluie, c'est juste ça ou... um, Two questions actually mm. uh, Are you happy uh, to be here in, under the shitty weather of, north of France <laughs> Do you like it Yeah, well when I was a little boy I, I wrote a poem for it to rain because I love the rain. So. Oh, really? Uh, this is nice to me. And um, just another question <laughs> about... <laughs> um, um, why, how would you explain this fascination for um, northern people? Is it just because it's different, or was there something... Yeah, it was just probably because... It, maybe it's a past life thing, I don't know. It just probably was just different and just wondering what it would be like to live on the other side of the world on the top of the world okay. yeah. c'est juste parce qu'effectivement pour lui c'était euh, l'antonymie de, de son univers euh, de Los Angeles et que donc il a été fasciné par ces, ces pays du nord euh, moi j'ai une question sur le premier titre de l'album euh, où vous parlez du, du côté amer de la vie que vous préférez euh, et je me demandais est-ce que vous désignez par cette formule what's the bitter side of life to you The one that you liked much. What's the bitter side? It's just like the the parts of the real life, you know, that happen Which to us. Specifically, uh, you know, I don't know, just the day, you know, just life itself. Life is not all perfect. And so you mean routine or 
It can be it as can, no, positive can be, or negative. Yeah, actually. it could be both. Okay. But I mean, that song is more about. It's more about time. It's more about where we are as 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 a people. And what I was trying to say is like we need to just go back to like a more simpler time, like the fifties. Okay. You know what I mean? It was more about a world. It wasn't really about a relationship. Though it could be, it could be whatever you want. But that's what I was trying to convey. In, in alors, j'avais mal compris cette formule. En fait, le, le côté amer de la vie sont des choses aussi bien positives que négatives pour, pour Ray. Euh, et c'est surtout un appel, un, re, un désir de retour à une forme de simplicité, euh, comme peut-être la vie euh, quotidienne des années 50. Euh, donc voilà, ça fait euh, référence au, traca, au tracas quotidien, qu'il soit grave ou pas, et plutôt une forme de, ça désigne plutôt une forme de mélancolie. Une dernière question, Gerson. Oui, je... Je me demandais euh, comment, comment il assumait ce côté euh, extrêmement fragile et vulnérable euh, qui traverse l'album. Some of the, the album songs are definitely upsetting. Mm. I, I think about Acres of Fire, which mm -hmm. literally made me cry. Oh. You, you beg and you whisper, and you don't seem afraid by showing yourself vulner vulnerable and fragile. And mm. where, how can you be that brave? Because actually, it, you must be brave to, to show yourself like that. Well, there's, I mean, like, the truth, that, like, like, that's what I seek, you know, like, just being super honest, like, with music, you know, like, uh, instead of being fake, you know, being, like, honest as I can, I mean, like, and just putting it out there, I don't care, I don't care what people think. Um, it's as simple as know. that. It's as Thank simple as that. Much. No, you know, it's, <laughs> it's just, it's being, a great I want to be honest. I don't want to be fake and out there and trying to do it. So it's just how I'm feeling in the moment and writing the songs and then I try and sing. Donc cette, cette audace de la, de la sensibilité, c'est en fait simplement euh, une forme d'honnêteté euh, à laquelle euh, s'astreint euh, cet artiste. Euh, je vous invite à le retrouver dans trois minutes.